Hi students, in this video, we will talk about the 10th standard public exam 2023. English learning is 14 out of 14 1 marks. So, in part 1, we will talk about 14 1 marks. We will talk about the topics. We will talk about the playlist and upload in the video. We will talk about the link in the comment section. We will talk about the grammar videos in the playlist. First, we will talk about the question paper. 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 And the 14 one words team part of the kapparam in the one words layer ko kudiyo over topic kaana rules and regulations ena angradiyo madha thodandu paaklam so thenala full video paarenga kandi pa idu ongalukku useful a irukum part 1 ipo one marks vande neenga answer pandringa ipo first question paarenga choose the appropriate synonym from the italicized words italicized words na saanj irukka kudiya vaarthigal and the sentence la edhu ipdi saiva irukko and the vaarthaiki neenga synonym solanum nu artham So, இந்த வார்த்துதான் இப்ப்பு நம் சினனம் சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை. Consonants. Consonants அப்படினா என்னங்கிரத பாப்போம். So, அதுக்கும் முனாடி நீங்கள் sentence ஒருதிரவு படிச்சுக்கிறது இன்னும் நல்லது. Navika Sagar Parikrama was a project undertaken in consonants with a national policy. So, இப்பு consonants அப்படினா அதுக்கான அர்த்தம் ஒப்பந்தம் அப்படின் அர்த்தும். ஒரு ஒப்பந்தித்தின் அடிப்படையில் நடத்தப்படக்குடிய ஒரு பிராஜெக்த்தான் இது அப்படிங்கிறதான் இது sentence ஒப்பந்தம் அதுதான் consonants கான meaning that is agreement so தமிழ் meaning புரிஞ்சுக்கிட்டீர்கள் உங்களுக்கு ரும்ப easy நம்ம சானல்ல உங்களுக்கு synonyms எல்லா proslim இருக்குக்குடிய எல்லா synonymsக்கும் தமிழ் meanings already uploaded நீங்க அந்த வீடியோ பார்த்தீர்கள் The little seagull even nod at the dried pieces of eggshell. Nod. Nod is mel rathu abdil na kadikki rathu. It is the meaning of this meaning. We have already in our channel. Now we have the options. Chewed, cackled, swallowed, crowd. Mel rathu kaana vartha yenna irukku na chewed. Option A, chewed is correct answer. Nod. That is the meaning of chewed. Third one word. His idea of going away made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky. Cranky is the meaning of Tamil meaning. Cranky and the word of Tamil meaning is the meaning of the word of Tamil meaning. In the 4 option, the meaning of the word of Tamil meaning is the meaning of the word of Tamil meaning. So, option B, strange is the correct answer. Cranky in the word of the meaning, strange. Choose the appropriate antonym for the italicized words. So, in the Madhuri sentence, we say the word of Tamil meaning. So, we say the word of Tamil meaning. So, we say the word of Tamil meaning. If you look at the sentence, you can say the word of Tamil meaning. That is why you say the word of Tamil meaning. So, antonyms நாலும் நீங்க first குடுத்திருக்கிற word காண meaning understand பணிக்கினும் அந்த meaning புரிந்துக்கிட்டீர்கள் நான் அந்த நாலு optionல அதுக்கு எது opposite இருக்குங்கிருது உங்களால் easyயா சொல்ல முடியும் இப்பு இந்த sentence படிச்சு பாப்போம் technology is also a boon to citizens with special needs so boon அப்படினா அதுக்கான meaning வந்து பயனுள்ள வகதத்தில இருக்கக்குடியது உதவக்குடியது, பலன் தரக்குடியது, அப்படி நர்த்தும். அப்பு பலன் தரக்குடியதுக்கு opposite என்னாருக்கும் பலன் தராதது. இல்ல மனிதிருகளுக்கு தீங்கு விலைவிக்குடியது. பயனுள்ளதா இருக்கிறது நல்ல விஷயம் அதுதான் the boon கான meaning. அப்பதுக்கான opposite என்னவாருக்கும் பயன் தராதது இல்ல பாதி படைய செய்யக்குடியது இதுலான் இந்த நால வார்த்தையில் உங்களுக்கு அந்த பூனுக்கான opposite என்ன படிக்கிறப்பவே தெரியும் இந்த பேனுங்கிற வார்த்தை பேனுனா உங்களுக்கு ruin அர்த்தும் அதாது பாலாக செய்தல் அப்படிலனா தீங்கு விலைவித்தல் நுப்பொரு இப்ப பூன் அப்படிங்கிற வார்த்தியோடு meaning வந்து உதவக்குடியது பயன் தரக்குடியது அதுக்கு oppositeத்தான் அந்த அப்பந்த quickly கு opposite வந்து slow up போரது இப்பிந்த optionல பாருங்களே timidly, silently, slowly, decently 
Yes, slowly is the correct answer. Next, what was the selection process? Selection gravata. Selection na terindadikradu. Adhuk opposite inna rejection. Reject pandradu. Appi in the 4 option le namakku paakkele thiridu. Option A tha correct ana opposite. So opposite ni answer pandradu anthalum. Kuduthirukkara bharthi yoda meaning purunjukittu. And the meaning ku opposite. ஏன்னாங்கிறதுனால் Choose the correct plural form of loaf from the following. இப்பது singular pluralல் நம்ம சின்ன கலாஸ்லந்தே படிச்சத்தான் ரும்ப easy நீங்க answer பணலாம். குடுத்திருக்கு word பாருங்க loaf. Loaf அப்படிங்கிறது Fல முடிஞ்சிருக்கு. Fல முடியக்குடிய வார்த்தியோட plural என்ன வார்க்குனா அந்த F கட் பணிட்டு VES add பணனும். F கு பதிலா VES add பணனும். அப்போ இந்த நால் optionல சரியான Option D, L-O-A-V-E-S, Loves. So, இந்த மாறி புரிஞ்சுகிட்டீங்க நான் ரும்பை easyயா படிக்கிலாம். Next, form a derivative by adding the right suffix to the word appear. இதா ரும்பை easy students, நம்ப வந்து ரும்பை யோசிக்கிவே தேவையில நம்பையில்லா, ரும்பை சின்ன கலாஸ்டந்து படிச்சுட்டுந்த ஒரு விஷயந்தா, appear, அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு, Right suffix. Suffix நா பின்னாடி சேக்ககுடியது. Prefix நா முன்னாடி சேக்ககுடியது. அப்பா, எது சரியார்க்கும் பாருங்க? எல்லாத்தி நீங்க வந்து அந்த word ஓடு join பணி பாருங்க. உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வனியும் join பணி சொல்லி பாக்கரப்போ. கரக்டா இல்லாததலாம் உங்களுக்கு கேக்க வித்தியாசுமா வினோதமா Runs, Rens, இது ரெண்டும் நம்ம கேல்விப்பட்ட வார்த்தியா இருக்கு, confuse பண்டத்துக்காண்டி, ரெண்டும் same spellingல இருக்கிற மாதிரி, alphabet E இங்க A மாத்திக் கொடுத்திருக்காங்க, அப்போ நீங்க சரியான வார்த்திய தேருந்துடுக்கொணும் appear runs, A-N-C-E, இதுதான் சரியான வார்த்தை. Choose the correct expansion of the abbreviation IIT. IIT நா நமுக்கு ரும்ப தெரிஞ்ச ஒரு Abbreviation that is Indian Institute of Technology. Option D is correct. So, abbreviation is correct. You can learn that over option. Complete the sentence with the most appropriate phrasal verbs given below. So, phrasal verb is a video on our channel. If you look at the video, you can learn a basic phrasal verb. You can learn it in Tamil. Now, let's learn it. The sailors soon dash food and water. இப்போ இதை படிச்சிட்டு நீங்க நால் optionை படிக்கினும். இது படிச்சு பார்க்கிறப்பு நமக்கு தெரியும். Got along with, ran out of, stood up for, looked up to. இது நாலத்துக்குமான மீனிங் நீங்க பார்த்திக்கு நாலே உங்களுக்கு எது சரியானது கண்டுபிடிக்கு முடியும். Got along with நான் ஒன்ன தோட சேந்து வரக்கூடியது. இப்போ நாம் ஒரு stood up for நாம் நாம் ஒரு விஷயத்துக்கு support பண்டுது நர்த்தோம். look up to நாம் நாம் இதாது ஒரு work பண்ணிட்டுக்கும் நாம் மெனக்கட்டு நாம் பார்வேகளை உயிர்த்தி பார்த்தல் அதுதான் looked up to இந்த எடத்தில food and water பத்தி பேசுராங்க அதுக்கான suitable phrasal verbs என்ன வார்க்கும் நாம் ran out of ran out of நாம் ran out of கு மேனிங் தீருந்து போதல் அப்போ படகல சவாரி செய்யக்குடிய செய்லர்ஸ்கு அங்குக்கிட்ட இருக்குடிய சாப்பாடும் தன்னிரும் தீருந்து போகும் அப்படிங்கர ஒரு புருல் தரக்குடிய இந்த phrasal word தான் கரைக்டான appropriate word சு இந்த மாதிரி நீங்க understand பணி ஒன்னா answer பணுங்க ரும்ப easyயா நீங்க mark score பணலாம் choose the suitable option to pair it with the word fair to form a compound word compound word அப்படினா ரும்ப easy compound word கு அர்த்தோ என்னனா 2 வேற வேற வார்த்தைகள் அதுக்கு வேற வேற மேனிங்க இருக்கும் பட் 2த்தி ஒன்னா சேக்கிறப்ப அது ஒரு புது வார்த்தையா ஒரு புது அர்த்தன் தரக்குடிய வார்த்தையா இருக்கும் அதுக்கான word தான் compound word அந்த compound word கு அவங்க ஒரு வார்த்த குடுத்துட்டாங்க 
கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபேருங்கிற வார்த்தை பக்கத்தில் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் அதோடு சேர்த்து பாருங்க சேர்த்து நீங்கள் படித்து பார்க்குறப்பவே தெரியும் தவறாக இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு கேட்குறப்பவே நல்லா இருக்காது சரியான இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் உங்களுக்கு அது படிக்கும் போதே நல்லா தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஃபேர் கூட இன்ஜின் சேர்ப்போம் ஃபேர் இன்ஜின் ஆஹா அந்த மாதிரி வார்த்தை கிடையாது ஃபேர் பிளே அந்த மாதிரியும் இல்லை ஃபேர் அவே நோ ஃபேர் வெல் எஸ் ஃபேர் வெல்ங்கிற வார்த்தை நம்ம ஆல்ரெடி படித்த பரிச்சயமான வார்த்தை ஸோ அப்போ இந்த கொஷினுக்கான சரியான காம்பவுண்ட் வேர்டு என்னன்னா ஃபேர்வெல் ஸோ ஃபேர் கூட வெல் சேர்த்தா நமக்கு காம்பவுண்ட் வேர்டு கிடைக்குது ஃபேர்வெல்ங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் வேர்டு கிடைக்குது அண்ட் கொஷின் டுவெல் ஃபில் இன் த பிளாங்க் வித் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ப்ரொபோசிஷன் கிவ் அண்ட் பிலோ தி சைல்டு ஹிட் டேஷ் தி ஸ்டைல்ஸ் வென் த மதர் கால்ட் ஹெர் ஃபார் பாத் இப்போ குழந்தை வந்து அவங்க அம்மா குளிப்பாட்டுறதுக்கு கூப்பிடுறப்போ அந்த குழந்தை வந்து ஒளிஞ்சுக்குச்சுன்னு சொல்றாங்க ஸோ ஒளிஞ்சுக்கிற ஒரு இடத்துக்கான ப்ரொபோசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அமாங் அப்பான் அபவ் அண்டர் ஸோ ஒளிஞ்சுக்கிறவங்க எதுலையாவது ஒன்றுக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சுப்பாங்க இல்லை ஏதாவது ஒன்று அடியில் போய் ஒளிஞ்சுப்பாங்க இப்போ அதுக்கான மீனிங் தரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னங்கிறத பார்ப்போம் ரொம்ப நீங்க ஒரு லாஜிக்கலா யோசிச்சிங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்றது ஈஸி இப்ப அமாங் அமாங்குனா ஏதோ ஒன்னுத்துக்கு நடுவுலன்னு அர்த்தம் ஒளிஞ்சுக்குதுன்னா ஏதோ ஒன்னுத்துக்கு நடுவுல போய் இருக்காது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துல தான் அவங்க இருக்கணும் அப்போ அப்பான்னா ஒரு பொருளுக்கு மேல இருக்கிறது ஸோ மேல நிக்கிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அதுக்கான ஒளியறதுக்கான அர்த்தம் கிடையாது அபவுனா அதே தான் ஏதோ ஒன்னுத்துக்கு மேல நிக்கிறது அப்ப அதுவும் ஒளியறதுக்கான வேர்டு கிடையாது அப்ப ஒளிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வேர்டு தரக்கூடிய அந்த வார்த்தை என்னன்னா அண்டர் அண்டர்னா தான் அடிலை ஸோ அம்மா குளிப்பாட்டுறதுக்கு கூப்பிடுறப்ப அந்த சைல்டு வந்து படிகட்டுக்கு அடியில ஒளிஞ்சுக்குச்சு அப்படிங்கறத இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் அப்போ அண்டர் ஸோ இந்த மாதிரி லாஜிக்கா திங்க் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டீன் Complete the following sentence using the most appropriate tense from the verb given below. If he dash her, she would have waited for him. Now, one small hint is that in this sentence, would have come to the end of the sentence, and the dash is the end of the verb, and the end of the verb is the end of the verb. Now, has informed, informed, had informed, was informed. இந்த would have ங்கிற வார்த்தையை பார்த்துட்டீங்கனாலே had வச்சு அதோட இருக்கக்கூடிய verb அதுதான் இதுக்கான சரியான option அப்ப had informed ங்கிறது தான் இந்த sentence கான சரியான tense of verb if he had informed her she would have waited for him இதுதான் சரியான ஒரு tense இது வந்து ஒரு சின்ன hint would have வந்தாலே had கூட verb சேர்ந்து தான் அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய part of the sentence ல வரும்ங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் And question 14. Choose the most appropriate linker from the given four alternatives. My uncle entered my house. Dash, I was doing my homework. So, now homework is done. Your uncle is coming to your house. Then, if you are doing it, if you are doing it, we will do it. If you are doing it, we will do it. If you are doing it, we will do it. Since, whenever, after. Now, if you are doing it, you will do it. Then, after is coming to your house. வென்னவர் அப்படின்னா நான் செய்யும் போதெல்லாம் அர்த்தம் செய்யும் போதெல்லாம் அவங்க மென்ஷன் பண்றதுக்கு இங்க எதுவும் கிடையாது அப்ப இதுவும் வராது சின்ஸ்னா ரொம்ப நாளா ரொம்ப வருஷமா பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதுவும் கிடையாது இப்ப இந்த இடத்துல அப்ராப்ரியேட் வேர்டு என்னன்னா வென் மை அங்கிள் என்டர் மை ஹவுஸ் வென் ஐ வாஸ் டூயிங் மை ஹோம்ஒர்க் நான் ஹோம்ஒர்க் செஞ்சு கொண்டிருந்த போது எங்க அங்கிள் எங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரிதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த பதினாலு ஒன் மார்க்ஸையும் நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும் இந்த மெத்தட்ல நீங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் நான் சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி ஈச் கொஸ்டினை நீங்க படிச்சு அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பாக்குறப்பவே உங்களால சரியான ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா உங்களால எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் எழுத முடியும் ஸோ இந்த ஒரு டெக்னிக்கை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஸோ இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை நம்ம ப்ரொவைஸ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து நம்ம ஒன் பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய மற்ற டாபிக்ஸ்க்கா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நாம பார்ப்போம் இப்ப நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துட்டோம் சிரனம்ஸ் அண்ட் ஆண்டனம்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம சேனல்ல வீடியோஸ் அப்லோடட் தமிழ் மீனிங் அதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க பிரிபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வார்த்தைக்கு முன்னாடி சேர்த்து பார்க்கணும் அது சரியான வார்த்தையை நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் சஃபிக்ஸ்னா பின்னாடி சேர்த்து பார்க்கணும் அதுக்கான வேர்டு நம்ம சரியானதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் ஃப்ரேசல் வேர்ட்ஸ்னா என்னன்னு ப
phrasal words in our channel. In the grammar playlist, there are videos in the grammar playlist. Now, we will see the abbreviation. Now, singular plural. Singular plural is easy. நீங்க ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணி நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும் அது என்னங்கறத கொஞ்சம் நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம் கவுண்டபிள் நவுன் என்ன கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் வந்து எஸ் இப்போ கேக் அப்படினா ஒரு கேக் நமக்கு தெரியும் அது வந்து 10 இருக்குனா 10 கேக் நம்மால என்ன முடியும் அப்ப அந்த வார்த்தையோட எஸ் நீங்க ஈஸியா ஆட் பண்ணிரலாம் அப்ப கேக்கோட ப்ளூரல் கேக்ஸ் ஆயிடும் செகண்ட் ரூல் ஆடிங் இஎஸ் ES எப்பப்பலாம் சேர்க்கணும் ES சேர்க்கிறதுக்கான ரூல்ஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற வார்த்தை டபுள் எஸ்ல முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க அந்த வேர்டோட ஒரு இஎஸ் ஆட் பண்ணணும் அண்ட் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை எக்ஸ்ல முடிஞ்சதுன்னா நீங்க அதோட இஎஸ் ஆட் பண்ணணும் அண்ட் டிஷ் எஸ் ஹெச்ங்கிற வார்த்தையில முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க அந்த வேர்டோட அண்ட் பெஞ்ச் சி ஹெச்ங்கிற எழுத்துல முடியக்கூடிய வார்த்தைக்கு நீங்க இஎஸ் ஆட் பண்ணணும் இப்ப நம்ம எதுவுமே பண்ணல கொடுத்திருக்கிற வார்த்தை எல்லாத்தோடையும் இஎஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம் ட்ரெஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஃபாக்ஸ் ஃபாக்ஸஸ் டிஷ் டிஷஸ் பெஞ்ச் பெஞ்சஸ் சோ இந்த இஎஸ்ங்கிற ஆட் பண்ற ரூல்ஸ நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நாலு ரூல்ஸுக்கு நீங்க இஎஸ்ங்கிற அந்த ரெண்டு எழுத்து ஆட் பண்ணி நீங்க ப்ளூரல் ஃபார்மா ஈஸியா சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட் Ending with Y. ஒரு வார்த்தை Yல முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க எப்படி அதுக்கு ப்ளூரல் ஃபார்ம் சொல்லலாம் இப்ப பேபின் இருக்கு அதுக்கு ப்ளூரல் ஃபார்ம் பேபிஸ் சோ இதுக்கான ரூல் என்னன்னா இப்போ Yல முடிகிற வார்த்தையை நீங்க பாக்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் Yல முடிகிற வார்த்தைக்கு முன்னாடி கான்சனன்ட் இருக்குன்னா அதாவது ஏ இ ஐஓயு அல்லாது வேறு எழுத்துக்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒய்ய நீக்கிட்டு ஐஇஎஸ் சேர்த்தரணும் இப்ப இந்த ஒய்க்கு முன்னாடி பி இருக்கு அப்ப பிங்கிறது ஒவல் கிடையாது அப்ப அதோட ஐஇஎஸ் நம்ம சேர்க்கணும் அப்படி சேர்த்தா பேபிஸ் இப்ப டாய்க்கு நீங்க பாருங்க டாய்ங்கிறது ஒயில முடியுது ஒய்க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்து என்னன்னு பாக்கணும் ஓ ஓங்கிறது ஏ இ ஐஓ யூ வவல் சோ இப்ப ஒய்க்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்து ஒவலா இருந்ததுன்னா அந்த வார்த்தைக்கு நீங்க ஐஇஎஸ் சேர்க்க கூடாது வெறும் எஸ் மட்டும்தான் சேர்க்கணும் இதுதான் ஒயில முடியக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கான ரூல்ஸ் நெக்ஸ்ட் எண்டிங் வித் ஓ ஓல முடியக்கூடிய வார்த்தைகள் ஓல முடிஞ்சிச்சுன்னா ஓக்கு முன்னாடி பார்க்கணும் ஓக்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்து ஒவல்ஸா இருந்ததுன்னா அந்த வேர்டோட ஒரு எஸ் ஆட் பண்ணிடணும் இப்ப பிஸ்டாச்சியோ இப்ப இந்த ஓக்கு முன்னாடி ஒரு ஐ இருக்கு இந்த ஐ வந்து ஒவல் இப்ப இந்த வார்த்தையோட நீங்க ஒரு எஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் சரியான பதில் பிஸ்டாச்சியோஸ் அண்ட் ஹீரோ இதுவும் ஓல முடியக்கூடிய ஒரு எழுத்து பட் இந்த ஓக்கு முன்னாடி ஒவல் இல்ல அதுக்கு பதிலா கான்சனன்ட் இருக்கு ஆறுங்கிறது ஒவல் கிடையாது ஏன்னா ஏ இ ஐஓ யூ தான் ஒவல் அப்ப இந்த மாதிரி கான்சனன்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த வார்த்தைக்கு லாஸ்ட்ல இஎஸ் நீங்க சேர்க்கணும் ஹீரோஸ் இது ஓங்கிற எழுத்துல முடியக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கான ரூல்ஸ் நெக்ஸ்ட் எண்டிங் வித் எஃப் அண்ட் எஃப் இ இப்போ நைஃப் நைஃப்ங்கிறது எஃப் இல முடியக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இப்ப எஃப் இல முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்க அதுக்கு விஇஎஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்ப லோஃப் பார்த்தோம் பாத்தீங்களா லோஃப் எஃப்ல முடிஞ்சிருக்கு அந்த எஃப் ரிமூவ் பண்ணிட்டு விஇஎஸ் சேர்த்தணும் இதுதான் சரியான ப்ளூரல் ஃபார்ம் அதே மாதிரி நைஃப்ல எஃப்இ இருக்கு அந்த எஃப்இ ரிமூவ் பண்ணிட்டு விஇஎஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நைஃப் சி தான் இதோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் கண்டிஷன் ஸ்பெஷல் கண்டிஷன்ல எப்படி வரும்னா இப்ப செஃப்ங்கிறது எஃப்ல முடியக்கூடிய வார்த்தை தான் பட் அதுக்கு இந்த விஇஎஸ் ரூல் அப்ளை ஆகாது அதோட ப்ளூரல் வந்து செஃப்ஸ் தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு எஸ் தான் நீங்க ஆட் பண்ணணும் இதை நீங்க கவனமா படிச்சு வச்சுக்கணும் அண்ட் எண்டிங் வித் எஃப் எஃப் ரெண்டு எஃப்ல முடியக்கூடிய வார்த்தைக்கு நீங்க எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணா போதும் இப்ப கிளிஃப் அப்படின்னு இருக்கு நீங்க கிளிஃப்ஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்றான் இதோட ப்ளூரல் சோ இதுவும் நீங்க பாத்துட்டீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் Ending with S. ஒரு வார்த்தை எஸ்ல முடியுதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த எஸ் கூட இன்னொரு எஸ் சேர்த்து அதோட இஎஸ் சேர்த்தரணும் இப்ப கேஸ் எஸ்ல முடிஞ்சிருக்கு எஸ் கூட இன்னொரு எஸ் சேர்த்து அதோட இஎஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா கேசஸ் இந்த பாருங்க எஸ் இஎஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் அதே மாதிரி இசட்ல முடிஞ்சிச்சுன்னா சேம் ரூல் தான் இசட்டுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு இசட் போட்டு அதோட இஎஸ் சேர்க்கணும் சோ எஃப் இசட் கொஸ்டின்லயே கொடுத்த வேர்ட் அந்த இசட்டு பக்கத்து இன்னொரு இசட் போட்டோம் அது கூட இஎஸ் சேர்த்துட்டோம் 
இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிங்குலர் ப்ளூரலுக்கான ரூலிங் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரூலிங் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே ஈஸியா அந்த சிங்குலர் ப்ளூரல்ல சூப்பரா அந்த ஒரு ஒன் மார்க்க நீங்க வாங்கிடலாம் இந்த ரூல்ஸ் புரிஞ்சாலே உங்களுக்கு எந்த வேர்ட் சிங்குலர் டு ப்ளூரலோ இல்ல ப்ளூரல் டு சிங்குலரோ கொடுத்தாங்களாலும் உங்களால ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் அண்ட் இன்னும் முக்கியமான மெயின் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னா எந்த ரூல்ஸுமே இல்லாம இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அதெல்லாம் நம்மளா தான் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படி கேட்கக்கூடிய பாசிபிளான வார்த்தைகள்லாம் நான் கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் நீங்க நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கெல்லாம் எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது பட் இந்த வேர்டுக்கான ப்ளூரல் இதுதாங்கிறத ஆல்ரெடி டிட்டமைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்ம இதைத்தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஸோ சைல்டுனா சில்ட்ரன் மேன் மென் விமன் விமென் பர்சன் பீப்புள் ஃபுட் ஃபீட் டூத் டீத் மவுஸ் மைஸ் கூஸ் கீஸ் ஆக்ஸ் ஆக்சன் பேசஸ் பேசிஸ் ரேடியஸ் ரேடியாய் சிலபஸ் சிலபி இந்த வேர்டில் இந்த யூஎஸ் முடியுது பார்த்தீங்களா யூஎஸ் முடிஞ்சா அந்த யூஎஸ் எடுத்துட்டு ஐ சேர்த்துடணும் இது வந்து ஒரு தனி ரூல் இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் அல்கா அப்படின்னா அதோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் அல்கே அவ்வளவுதான் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது இந்த வேர்டுக்கு இதுதான் ப்ளூரல் அப்படிங்கறத நம்ம காலங்காலமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ வந்து இதை நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் சேம் இன் போத் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் அதாவது ஒருமையா இருந்தாலும் பன்மையா இருந்தாலும் அதாவது சிங்குலரா இருந்தாலும் ப்ளூரலா இருந்தாலும் அந்த வார்த்தை அதே அதே வார்த்தையா தான் இருக்கும் அதுல எந்த சேஞ்சுமே நாம பண்ண மாட்டோம் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க டீர் மான்னாலும் மான்கள்னாலும் ரெண்டுத்துக்குமே டீர் தான் ஷீப் ஆடுனாலும் ஆடுகள்னாலும் ஷீப் தான் ஃபிஷ் மீன் மீன்கள் ரெண்டுத்தையுமே குறிக்கிற சொல் ஃபிஷ் மீன்ஸ் இது ப்ளூரல் எஸ்ஸோடவே தான் இந்த வேர்டு இருக்கும் ஸோ சிங்குலருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளூரலுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீஷிஸ் இதுவும் நம்ம எஸ்ஸோடையே தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வார்த்தையில எந்த சேஞ்சும் நம்ம பண்ண முடியாது சீரீஸ் சிங்குலர் ப்ளூரல் ரெண்டுக்குமே இந்த வேர்ட் சீரீஸ் தான் சிசஸ் சிங்குலரா இருந்தாலும் சரி ப்ளூரலா இருந்தாலும் சரி இந்த வேர்ட் சிசஸ் இந்த எஸ்ஸோடவே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வார்த்தைகள் மேபி உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு போன வருஷம் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கூட இந்த டீர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ டீர்னா சிங்குலர் கொடுத்துட்டு ரைட் தி ப்ளூரல் வேர்ட் ஃபார் டீர்னு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி டீர்ஸ் டீரீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது அது ஒரு ஆப்ஷன்ல டீரும் இருந்தது ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு சரியான வார்த்தை எழுதும் நம்ம நினைப்போம் அதே வார்த்தையை போய் ஆப்ஷன்ல கொடுப்பாங்களா அது சரியானதா இருக்குமான்னு யோசிக்கலாம் பட் இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் சிங்குலருக்கும் அதே வேர்டு தான் ப்ளூரலுக்கும் அதே வேர்டு தான் இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு ட்விஸ்டடா கேட்கக்கூடிய ஒன் வேர்ட்ல இது இருந்ததுன்னா நீங்க இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் ஸ்டூடெண்ட் சிங்குலர் ப்ளூரலுக்கான ரூல்ஸ் ஸோ சிங்குலர் ப்ளூரலுக்கான ரூல்ஸ் ரொம்ப ஈஸி அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா டீட்டெயிலா சொல்லிட்டேன் இதை நீங்க நல்லா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப இந்த செவன் டாபிக்ஸ பத்தியும் நாம பார்த்துட்டோம் அடுத்து டென்சஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸி தான் நல்ல ஆப்ஷனை படிங்க உங்களுக்கு ஈஸியா சரியான ஆன்சரை சொல்ல முடியும் லிங்கர்ஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு ரெண்டு சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது அண்ட் ஆர் பட் எட் நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ எய்தர் ஆர் நெய்தர் நார் சோ ஒன்லி இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அது நீங்க சென்டென்ஸை படிக்கிறப்பவே உங்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதனால அதெல்லாம் ரொம்ப வரி பண்ணிக்காதீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அண்ட் ப்ரிப்போசிஷன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு லாஜிக்கா அந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுமே இப்போ எப்படி பார்த்தோம் ஒரு சைல்டு வந்து ஒழிஞ்சுக்கிற ஒரு இடம் வந்து படிக்கட்டுக்கு அடியில அப்ப அடியிலங்கிற மீனிங் வந்து உங்களுக்கு அண்டர் இந்த மாதிரி லாஜிக்கா நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா இந்த ப்ரிப்போசிஷன் ஆன்சர் பண்றதும் ஈஸி அடுத்து லாஸ்டா பார்க்க போறது மாடல் ஒர்க்ஸ் இது வந்து ரேரா தான் கேட்பாங்க பட் மாடல் ஒர்க்ஸ் ரூல்ஸும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் மாடல் ஒர்க்ஸ் நமக்கு தெரியும் கேன் கேன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஜென்ரல் அபிலிட்டி இன் தி பிரசன்ட் சோ இப்போ நிகழ்காலத்துல என்னால செய்ய முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் அதுதான் நம்ம கேன்கிற வார்த்தையில சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஐ கேன் ஸ்பீக் த்ரீ லாங்குவேஜஸ் என்னால் மூணு மொழிகளை பேச முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதை ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம் குட் ஜென்ரல் அபிலிட்டி இன் தி பாஸ்ட் அதாவது கடந்த காலத்துல செய்ய முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்துக்கு குட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ
ஜென்ரல் அபிலிட்டி இன் தி ப்ரெசன்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் நிகழ்காலத்திலையும் எதிர்காலத்திலையும் நம்மளால செய்ய முடியக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்றதுக்கு பி ஏபிள் டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்க ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக் ஃபைவ் லாங்குவேஜஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த ஆண்டுக்குள்ள நான் அஞ்சு மொழி பேசுறதுக்கு நான் என்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்றது இப்ப என்னால முடியும் நம்ம எப்படி சொல்றோம் நம்ம மேபி ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறதுக்கு கிளாஸ் போயிட்டு இருப்போம் நெக்ஸ்ட் இயர்க்குள்ள அதை நம்ம கத்து முடிச்சுப்போம் நமக்கு வந்து கான்பிடென்ட் இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பி ஏபிள் டுங்கிற அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்றோம் இந்த மாடல் வேர்ப் ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக் ஃபைவ் லாங்குவேஜஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் வாஸ் ஏபிள் டு வாஸ் ஏபிள் டு இல்ல வேர் ஏபிள் டு இது ரெண்டு எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அபிலிட்டி டு டூ சம்திங் ஆன ஸ்பெசிபிக் அக்கேஷன் இந்த பாஸ்ட் இதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்த நம்மளால கடந்த காலத்துல செய்ய முடிஞ்சதை பத்தி பேசுறதுக்கு பேர் பேசுறதுக்கு தான் நம்ம வாஸ் ஏபிள் டு சிங்குலரா இருந்தா வாஸ் ஏபிள் டு ப்ளூரலா இருந்தா வேர் ஏபிள் டு சோ இதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ கடந்த காலத்துல அந்த நேரம் நம்மளால செய்ய முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்ச ஒரு விஷயத்த நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க I wasn't able to open the door because I lost my key. நான் சாவியை தொலைத்ததால் என்னால் கதவை திறக்க முடியவில்லை ஏதோ ஒரு நேரம் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்றோம் எனக்கு என் சாவி தொலைஞ்சிருச்சு அதனால என்னால கதவை திறக்கவே முடியல அப்படிங்கிற கடந்த காலத்துல நடந்த ஒரு விஷயத்த அது அப்ப நடந்ததுதான் அதுக்கப்புறம் அவங்க போட்டு சேஞ்ச் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல வேற சாவி ஸ்பேர் சாவி வச்சிருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி கடந்த காலத்துல குறிப்பிட்ட நேரம் நடந்த ஒரு விஷயத்த பேசக்கூடியதுக்கு நம்ம வாஸ் ஏபிள் டு சிங்குலரா இருந்தா ப்ளூரலா இருந்தா வேர் ஏபிள் டு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இங்க வாஸ் ஏபிள் டு இல்ல வாஸ் நாட் ஏபிள் டு இப்ப இதை நீங்க கொஸ்டின் படிக்கிறப்ப உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சோ சாவி தொலைஞ்சா கதவு திறக்க முடியாதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல நீங்க வாஸ் ஏபிள் டுன்னு போடக்கூடாது லாஜிக்கா யோசிக்க கூடியது இப்ப இந்த நாலு ஆப்ஷனை படிங்க சோ நாலு ஆப்ஷனை படிக்கிறப்ப வாஸ் ஏபிள் டு வாஸ் நாட் ஏபிள் டுன் இருக்குன்னா நீங்க வாஸ் நாட் ஏபிள் டு தான் நீங்க செலக்ட் பண்ணணும் சோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாவே ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் நெக்ஸ்ட் மாடல் வர்க் ஷுட் ஆட் டு ஹேட் பெட்டர் இந்த மூணு வார்த்தைகளும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடங்கள் என்ன கிவ்விங் அட்வைஸ் அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் யூ ஷுட் ஸ்டடி மோர் நீ இன்னும் நிறைய படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்ல யூ ஆட் டு ஸ்டடி மோர் நீ இன்னும் நிறையா படிக்கணும் நிறைய படிக்கணும் அதே மீனிங் தான் அண்ட் யூ ஹேட் பெட்டர் ஸ்டடி மோர் நீ இன்னும் நிறைய படிக்கிறது நல்லது சோ அந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ற விதம் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம கிட்ட ஒவ்வொரு மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க சோ அதனால அட்வைஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸா இருந்தா நீங்க உங்க ஆப்ஷன்ல ஷுட் இருந்தா ஷுட் யூஸ் பண்ணுங்க ஆட் டூ இருந்தா ஆட் டூ யூஸ் பண்ணுங்க ஹேட் பெட்டர் இருந்தா ஹேட் பெட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க சோ இந்த மூணுத்துல எது நீங்க எழுதினாலும் சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு அக்கேஷன் எங்க நீங்க யூஸ் பண்ணலாம்னா இந்த ஷுட் ஆட் டு ஹேட் பெட்டர சேயிங் வாட் இஸ் தி ரைட் திங் டு டூ அதாவது இது செய்யறதுதான் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கும் இந்த ஷுட் ஆட் டு ஹேட் பெட்டர் இந்த மூணு வார்த்தைகள்ல ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை நீங்க பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யூ ஷுட் ஹெல்ப் யோர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்றது நல்ல விஷயம்தான் சோ அப்போ நீங்க செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்றதுக்கு நம்ம ஷுட் யூஸ் பண்றோம் ஷால் அண்ட் பில் நீங்க எப்ப யூஸ் பண்ணலாம் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கும் இல்ல நியர் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர்ல செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையும் சொல்றதுக்கு ஷால் பில் யூஸ் பண்ணலாம் ஷாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் கரெக்ட் தான் பில்லும் யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் கரெக்ட் தான் ஐ ஷால் கோ டு தி சூப்பர் மார்க்கெட் டுடே நான் இன்னைக்கு சூப்பர் மார்க்கெட் போவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ வில் கோ டு தி சூப்பர் மார்க்கெட் டுடே இதுவும் கரெக்ட் தான் அதே மாதிரி ஐங்கிற ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு நம்ம ஷால் வில் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் வி ஷால் கோ டு தி சூப்பர் மார்க்கெட் டுடே இல்ல வி வில் கோ டு தி சூப்பர் மார்க்கெட் டுடே நீங்க எப்படி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் சோ இந்த போர் ஆப்ஷன்ல எது கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கிறத நீங்க பாக்கணும் நெக்ஸ்ட் உட் உட்ங்கிற வார்த்தையை எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் உட்ங்கிறது வெல்லோட பாஸ்ட் டென்ஸ் நீங்க இது யூஸ் பண்ணக்கூடிய விதம் பொலைட்டா ஒரு விஷ
ஐ வுட் லைக் டு ஹாவ் அ கப் ஆஃப் டீ எனக்கு டீ குடிச்சா பரவாயில்ல நான் டீ குடிக்க விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பொலைட்டாக கன்வே பண்ணுற இடத்துக்கு நீங்கள் உட்டுங்கிற மாடல் வேர்பை யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் உட் யூ பிளீஸ் ஹெல்ப் மீ லிஃப்ட் தி லக்கேஜ் இந்த லக்கேஜை தூக்க எனக்கு உதவுவீர்களா அப்படின்னு நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு உட் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் குட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் குட் யூ ஹெல்ப் மீ லிஃப்ட் த லக்கேஜ் சேம் மீனிங் தான் அண்ட் கேன் அந்த வேர்டும் யூஸ் பண்ணலாம் கேன் யூ ஹெல்ப் மீ லிஃப்ட் தி லக்கேஜ் இதுவும் கரெக்ட் தான் பட் இந்த மூணுல இந்த ரெண்டு ரொம்ப அப்ரோப்ரியேட்டா கரெக்ட் ஏன்னா இந்த மூணாவது சென்டென்ஸ்க்கான மீனிங் என்னன்னா இந்த லக்கேஜ் தூக்க உங்களால் எனக்கு உதவ முடியுமா அப்படின்னு இது ஒரு ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த உட்டும் குட்டும் தான் இந்த லக்கேஜ் தூக்க எனக்கு நீங்கள் உதவிவீர்களா அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால மோர் அப்ரோப்ரியேட் வேர்டு வந்து உட்டும் குட்டும் தான் சப்போஸ் ஆப்ஷனில் வேறு இல்லை உட்டு குட்டு இல்லை கேன் தான் இருக்கு இது கூட வேற மூணு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா நீங்கள் கேன் செலக்ட் பண்ணுங்க இது சரியான ஒரு ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ மாடல் ஒர்க்ஸையும் நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செஞ்சே ஆகணும்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறப்ப தான் நீங்கள் நீட் டு ஹாவ் டுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் யூ ஹாவ் டு டாக் டு தி பிரின்சிபல் அபவுட் தட் இதை பற்றி நீங்கள் பிரின்சிபால்ட்டாக பேசியே ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ கட்டாயம் பேசணுங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் ஹாவ் டுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும் நீட் டு ஹாவ் டு வந்து நாட்டோட யூஸ் பண்ணலாம் எப்ப யூஸ் பண்ணலாம்னா நாம செய்ய தேவையில்லைங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு யூஸ் சொல்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ஐ டோன்ட் நீட் டு கெட் அப் ஏர்லி டுமாரோ பிகாஸ் இட்ஸ் சண்டே ஸோ நாளைக்கு சண்டே லீவுங்கிறனால நான் சீக்கிரமா எழுந்திரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்ப அதுக்கும் நீங்க இந்த நீட் டுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் பட் அது வந்து நாட் அதோட சேர்ந்து வரும் இது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் மஸ்ட்டுங்கிற வேர்டு ஆப்ளிகேஷனா நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட நீங்க இந்த விஷயத்த செய்யுங்கன்னு சொல்றதுக்கு மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யூ மஸ்ட் அட்டன் த ட்ரைனிங் டுமாரோ நாங்க நடக்கிற ட்ரைனிங்க நீங்க கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ரெக்கமெண்டேஷன் இதை நீங்க பண்ணியே ஆகணும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்கு மஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் யூ மஸ்ட் கோ டு தட் நியூ ரெஸ்டாரண்ட் த ஃபுட் இஸ் ப்ரில்லியன்ட் அந்த ஹோட்டலுக்கு நீங்க கண்டிப்பா போய் சாப்பிட்டு பாருங்க சாப்பாடு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்றதுக்கு இந்த மஸ்ட்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் மசுன்ஸ் அதாவது மஸ்ட் நாட் அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா ப்ரோஹிபிஷன் தடுக்கப்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட இதை நீங்க செய்யாதீங்கன்னு சொல்ற ஒரு விஷயத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யூ மசன் ஸ்மோக் நீங்கள் புகை பிடிக்காதீர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு நாம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்ஸ்க்கும் நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்க எப்படி ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சரியான ஆன்சரை தேர்ந்தெடுக்கலாங்கிறத இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்துட்டோம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாமே ஆல்ரெடி நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு டாபிக் தான் ப்ளஸ் நீங்க சின்ன கிளாஸ்ல இருந்தே படிச்சுட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு நாலு ஆப்ஷனும் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த டாபிக்ஸ்க்கெல்லாம் உங்களால ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுடைய இங்கிலீஷ் புக்ல வெக்காபுலரின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு ஸோ அதுல எல்லாம் இந்த டாபிக்ஸ கவர் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்க ஒரு கிளாஸ் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இதுல சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சினனம்ஸ் அந்த ஆண்டனம்ஸ் தான் நீங்க படிக்கணும் ஸோ சினனம்ஸ் வந்து ப்ரோஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா சினனம்ஸும் நீங்க தரவா இருக்கணும் நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி லேர்ன் சினனம்ஸ் டெய்லி சேலஞ்ச் ஆல்ரெடி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க பாக்கலன்னா கண்டிப்பா பாருங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எல்லா லெசன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சினனம்ஸும் தமிழ் மீனிங்கோட நீங்க படிச்சுக்கலாம் ஸோ அதுல நீங்க கிளியரா இருந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட் எப்படி கேட்டாலும் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ தமிழ் மீனிங் புரிஞ்சுக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ மறக்காம இந்த பிளேலிஸ்ட்ட செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் இங்கிலீஷ்க்கு செக்ஷன் ஃபோர்ல நீங்க ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய எல்லா கொஸ்டினுக்குமான வீடியோஸ் இந்த கண்டென்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் கிளாஸ் டென் இங்கிலீஷுங்கிற பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு அதை நீங்